莴苣这样做真的是太好吃了，清脆爽口又入味，香辣开胃，嘎嘣脆。大家好，我是大叔阿斗，今天给大家分享一款农家下饭菜——脆腌莴苣的做法。做上一罐可以保存很久，是一款特别好吃的小菜。首先准备适量的莴苣，先把它的叶子摘下来。如果叶子比较新鲜的话，是可以吃的。我买的这些已经偏老，只能全部丢掉，把叶子全部去除后。我们再用刮刀刮去它的外皮。此时的莴苣还是比较鲜嫩的，皮也不老，用刮刀就很快的把莴苣皮去除干净。接下来把手清洗干净，准备一把锋利的刀。我们把莴苣放在一个干净的案板上，先改小一点，方便操作。然后改刀切成段，切的长度依照个人喜欢。因为莴苣是个锥形，一头大一头小，最前面一段就一分为二，第二段一分为三，第三段一分为四。总而言之，根据实际情况进行改刀，尽量切的大小一致。全部切完后，我们要给莴苣撒个水，把切好的莴苣条放入个大盘里面。很多人喜欢用盐来进行腌制，这样会导致莴苣太咸，而且还不够脆口。正确的办法是一半盐一半糖进行腌制。这个莴苣我已经提前称过了，大约七百克。所以我们加七克盐，再加入七克白糖。如果想提高腌制的速度，糖可以多加一点。然后用手把它们抓拌均匀，把白糖和食盐充分抓融化，形成高浓度的溶液，从而利用渗透压杀出莴苣中的水分。充分抓匀后，盖上保鲜膜，放入冰箱冷藏保存。就这样腌制至少一个小时的时间。时间到，我们看一下，已经杀出了不少的水分，把腌出的水分倒出来，然后重新放入大盘里面。我们加入些凉白开，用清洗干净的手把它们抓洗一下，这样可以洗去多余的盐分和糖分。清洗两边就可以了。清洗干净后，无需浸泡，还是倒出来沥水备用。接下来，我们把莴苣条用力的挤一下，尽量挤干它里面的水分。挤干水分之后呢，我们还需要晒一下。把挤过的莴苣条平铺在案板上，这块案板已经消过毒了，不要重叠，尽量的铺开。多余的部分我摆放在一个大盘上面，家里面有那种竹子做成的薄机，效果更好。天气特别好的话，莴苣晒三个小时就干了。我今天运气不好，干晒没一会儿就下雨了，就用电风扇吹干了表面的水分，等待吹干的时间，我们准备一下腌莴苣所需要的料汁。准备一口无水无油干净的锅，朝锅中加入生抽酱油一百二十克，特级香醋六十克，黄冰糖四十克，再加入一碗清水，大约两百克，加入两个八角，加入几片香叶。接下来根据个人吃辣程度，朝锅中加入适量的干辣椒，然后开大火把水煮沸，水开后转成小火，煮五分钟的时间。让味道混合均匀，煮好后就这样放在一盘，让它自然放凉。等莴苣条吹干了表面的水分，我们就把它们重新放入一个大盘里面，再准备几个去皮的大蒜，横着切成大蒜片。全部切好后，也放入大盘里面，准备几个新鲜的小米辣，斜刀切成片。切好后，也放入大盘里面，再把提前准备好的料汁也全部倒进来，用筷子搅拌一下。把莴苣按平，让它们尽量泡在料汁里面。虽然现在看上去只是刚好没过莴苣条，只要腌制一会儿，莴苣条就会出水变小。然后我们盖上保鲜膜，放入冰箱冷藏保存，就这样腌制两个小时以上的时间。腌制的越久越入味。时间到，我们取出来看一下，这个时候就可以吃了。不过味道还没有达到最佳。我们只夹出一小碗，先尝一下，果然非常的脆口，味道非常的棒，清脆爽口又入味，香辣开胃，嘎嘣脆。剩下的莴苣条，我们连同汤汁放入一个无水无油、干净的瓶子里面，把它密封保存，就可以随时吃了，想吃多少夹多少，非常的方便。喜欢的朋友还不赶紧去试试吧！我是大厨阿斗，感谢您的观看。如果您也喜欢我的视频，请您关注、点赞、收藏、转发给更多的人。